Assalamu alaikum dear students hope you all are doing good today i am going to teach you a new lesson from your english literature book lesson number 6 and the name of the lesson is why does a woodpecker peck so first of all i am going to do the reading of the lesson and then i will explain to you its meaning tap 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 You may have heard that sound while walking in the woods or maybe in your own garden. It's a woodpecker hammering high in a tree with its hard pointed beak. Why do woodpeckers work so hard to drill holes in trees? They have three good reasons. Every year the woodpecker carves a cozy new nest hole in a tree. Small types of woodpeckers make small nests and larger species drill bigger holes. When a male and a female woodpecker want to start a family, they work together to make a nest cavity. After the young woodpeckers hatch, they live in their parents' nest for about a month. The parents may continue to feed their young for a while after they have left the nest. Delicious insects like live under tree bark, and dead trees are full of insects. These include insect eggs, immature insect larvae, insects that are changing into adult pupae, and adult insects. A hungry woodpecker has all the right equipment to catch insects for lunch. So, in this video, we are going to uh, do only uh, this much of it. Going to understand only this much of the lesson, and the rest will be discussed in the next video. So, woodpecker is a bird. Uh, It's called a uh, hudhud in Urdu. Uh, so we are going to know that why does it peck? It just makes, uh, you know, it's um, uh, famous or it is, um, uh, f- uh, it is famous among the people because of its pecking, because of its beak that it drills a hole in the trees. So why does it do that? We are going to learn about it. Tap 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 tap. You may have heard that sound while walking in the woods. जब भी आप कभी जंगल में जाते हो या इवन अपने गार्डन में होते हो तो आप इस तरह की आवाज सुनते हो स्टेप टैप आवाज इट्स अ वुड पैक हैमरिंग हाई इन अ ट्री विद इट्स हॉट पॉइंटेड बीक जब हम किसी चीज पे हथौड़ा मारते हैं तो आप को वो अंदाजा होगा कि वो कितना जोरदार होता है कितनी एक जोरदार आवाज आती है तो जब आप ऐसी कोई आवाज़ सुनते हो टैप टैप गार्डन में या फिर इवन इन अ वुड इन जंगल तो एक्चुअल में वो वुड पैकर होता है जो अपनी इसकी जो नी यू नो चोंच जो होती है वो बहुत ही स्विफ्ट uh, होती है बहुत ही पॉइंटेड होती है बहुत ही तेज़ होती है शार्प होती है तो ये अपने उस uh, चोंच से uh, एक सुराख कर रही होती है उस अपनी चोंच को मार रही होती है तो द ट्री ट्री पर मार रही होती है पेड़ पर पे मार रही होती है and why do wood packers work so hard to drill holes in tree now the question is arises question arises ki aisa ye kyun karte hain ye kyun ek surakh bada surakh drill karte hain banate hain ek ped pe they have three good reasons iske teen reasons hai every year the woodpecker carves a cozy new nest hole in a tree har saal woodpecker jo hota hai har saal ek naya ek comfortable nest banata hai jahan pe wo aaram se reh sake bina kisi problem ke bina kisi trouble ke to yahan wo har saal ek aisa cozy ek aisa comfortable cozy we say comfortable ek comfortable nest apne liye banate hain by making a hole by ek surakh bana ke tree mein small types of woodpeckers make small nests and larger species drill bigger holes jo chote woodpeckers honge wo obviously chhota sa surakh bana pate hain and jo bade species hote hain woodpeckers ke wo badi bada surakh banate hain when a male and female woodpecker want to start a family they work together to make nest cavity jab ye you know family banane ka decide karte ya sochte hain jab inko family start karni hoti hai bachche inke hone hote hain to ek nest cavity banate yani male aur female woodpecker dono saath milke ek nest banate ghonsla banate jo bahut hi shandar ya bahut hi comfortable bahut hi उमदा होता है इनके बच्चों के लिए तो ये उसको हम नेस्ट कैविटी कहते हैं जो ये अपने बच्चों के लिए बनाते हैं जो इनको इनके बच्चे आने वाले होते हैं तो इनके बच्चे होने वाले होते हैं उनके लिए एक नेस्ट कैविटी एक घोंसला बनाता है जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है आफ्टर दी यंग वुड पैकर्स हैच दे लिव इन दियर पेरेंट्स नेस्ट फॉर अबाउट अ मंथ फिर जब वो अंडू से बाहर निकलते हैंच होते हैं तो वो 
इसी नेस्ट में इसी नेस्ट कैविटी में एक मंथ तक एक महीने तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं द पेरेंट्स में कंटिन्यू टू फीड दियर यंग वंस फॉर वाइल आफ्टर दे हैव लेफ्ट द नेस्ट इवन जब वो नेस्ट को छोड़ते हैं एक मंथ के बाद या जब भी वो नेस्ट को छोड़ते हैं उसके बाद भी जो इनके माँ बाप होते हैं जो मेल एंड फीमेल वुड पैकर होते हैं वो उनको फीड करते हैं उनको खिलाते हैं डिलीशियस इंसेक्ट्स लिव अंडर ट्री बाग जो छाल छाला जिसको हम कहते हैं छा यू नो पेड़ का पेड़ जो होता है बाग भी से तो उस पर क्या होता है एक छाल जो होती है वो उसके नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं बहुत सारे कीड़े मकोड़े एंड डेट ट्रीज आर फुल ऑफ इंसेक्ट्स फुल ऑफ इंसेक्ट्स एंड जो मुरझाया हुआ पेड़ होता है जिसमें अभी यू नो लीव्स नहीं होते हैं जो नहीं अभी यू नो लाइव होता है लिविंग होता है एनी uh, जिसके लीव्स नहीं होंगे फ्लावर्स नहीं होंगे uh, वो मुरझाया हुआ होता है तो उस पर ज़्यादा इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं उस पर ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं दीज इंक्लूड इंसेक्ट लेग्स मच्योर इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स दैट आर चेंजिंग इन टू अडल्ट पुपे एंड अडल्ट इंसेक्ट्स उसमें हर किस्म के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं वो जो अभी बहुत ही छोटे होते हैं जो अभी ठीक से इंसेक्ट बने भी नहीं होते हैं वो जो इंसेक्ट बन रहे होते हैं यू नो अडल्ट बन रहे होते हैं एंड जो बड़े हुए होते हैं जो बड़े इंसेक्ट्स होते हैं वो बने हुए होते हैं वो भी वहाँ पर पाए जाते हैं यानी वहाँ पर हर किस्म के इंसेक्ट देखने को मिलते हैं और हंगरी वुड पैकर हैज़ ऑल द राइट इक्विपमेंट टू कैच इंसेक्ट्स फॉर लंच इनके पास हर एक वो ऐसी चीज़ अवेलेबल है इनके पास हर एक वो ऐसी इक्विपमेंट है जिसकी थ्रू जिसके थ्रू ये उन इंसेक्ट्स को कैच कर पाते हैं अपने खाने के लिए सो ये उन्हें इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं उन्हें इंसेक्ट्स को खाते हैं तो इनके पास ऐसे सारी वो चीज़ें अवेलेबल है जिससे वो उनको कैच कर पाएंगी और खा पाएंगे एंड वो उनको खाते हैं सो दिस इज All for today. Next and the rest we will discuss in the next video. I hope आपको ये understood हुआ होगा Thank you and have a very nice day.